。我在院子里给八条他们定做了一个小猫屋，因为淋雨，外立面的颜色很不均匀，所以我要给猫屋做个整体碳化。坐着坐着，我才发现八条在旁边的雨棚上当监工，可能是知道我在给他们装修房子吧，咬我一口也跑过来守着了。左右两个监工，这活我可得干仔细了。麻雀虽小，五脏俱全，猫屋里的地板是不能少的，这样猫咪待着舒服，也方便收拾。我是没想到咬我一口，现在居然胆子这么大了。工人给猫屋喷漆也完全不影响它在房顶上干饭。定做的钢化玻璃也到了，给猫屋安上，基本就算完成了。我又在猫屋的侧面开了一个小洞，安上个猫门，这样它们就可以自由出入了。然后还要给猫屋通上电，后续装猫砂盆、饮水机、空调啥的都得用。在猫们正式住进去之前，先把小猫粮放进去，让它们适应一下。如果我不说，你们一定猜不到这个木架子是干嘛用的。之前八超总是趴在饲养箱上面，那个盖子被他压翻了好几次。为了小鸡的安全，我才特意定做了这个架子，这样就不怕八超他们趴在上面了。开灯看下效果，是不是还行？软装正在路上，等到了以后，把小木屋的外面再装饰一下，八条他们就可以住进去了。整整四个月的时间，我的猫咪小院终于要完工了。今天要把院子好好装饰一下，先把铁丝网固定到猫屋的屋顶上，然后在上面装饰上绿植。这个活还挺费时间的。为了让它们看起来像真的生长在屋顶上，需要不停的调整角度。另一边的围栏也得装饰起来，不然光秃秃的不太好看。过程当中，八条和咬我一口一直跑过来凑热闹，可能他们也很开心自己有了可以自由活动的小院吧。弄完以后是这个样子的，两个围栏中间还能种点菜。祈祷八条到时候别给我霍霍喽。之前八条总是从水池跳到狗窝，然后跑出院子。为了它的安全考虑，我又在狗窝上加了个围栏。好了，最后来看看猫咪小院装饰好的样子吧。可爱的猫咪，老一点淘气，毛茸茸的小爪在向我示意。可爱的猫咪，蓝大的眼睛，满床上躺到床上放我着急。院子里的小猫屋搭好以后，一直都感觉还缺点啥。直到今天，八条站起来扒了我的腿，我才想起来没有给他们准备猫抓板。哦，在院子里看了一圈，感觉这个狼架的柱子还挺合适，然后我就买了一大堆麻绳，打算给它缠起来，给八条他们磨爪子用。先用螺丝钉把麻绳头固定到柱子底部，然后一圈一圈缠起来。我感觉自己就像一头正在拉磨的驴。缠的时候要用力拉紧，再用胶水固定，这样就更耐用一些。最顶上再用一圈螺丝钉加固一下，就大功告成了。这个八条我还没弄完呢，它就已经迫不及待了。<笑>弄好以后，其他猫也都跑过来排着队要试试自己的新玩具。看他们玩的这么开心，就说明我没白费功夫。后续看看猫咪小院还缺点啥，再一点一点给八条他们安排上吧。我又在院子里搭了一个超小号的猫屋。院子里的猫屋盖好以后，八条他们都住上了大房子，唯独咬我一口，从来不敢踏进去一步。可能他内心知道自己是被收养的流浪猫，所以一直不敢跟其他品种猫们争抢。平时睡觉也都是睡在猫屋的屋顶上。哎呀，你睡这冷不冷啊？我很担心，如果到了冬天或者是刮风下雨的时候，他可怎么办呢？所以我就决定再给他整个小单间。既然已经被我收养了，那他就必须拥有属于自己的能遮风挡雨的小窝。这里咬我一口，抬起的脚又缩了回去，可能他也不敢相信，这居然是给自己的小窝吧？哎呀，今天还满意吗？紧接着我又为小猫屋放在哪儿犯了难，挪来挪去的感觉都不好看，最后决定还是把它放在咬我一口平时睡觉的位置，但这个地方是个斜面，猫窝放上去是歪的，所以我只能把猫窝一边的腿给卸掉。先拿电钻钻几个洞，然后另一边也是。这回终于是合适了。放上棉垫和猫粮，咬我一口也迫不及待的进去干饭了。晚上我还特意检查了一下，咬我一口在里面睡得很香，看来对这个小窝还是很满意的。那也就不枉费我花了那么多心思了。今天要把小猫屋好好收拾收拾，这块大玻璃是猫屋的门面，必须得擦干净喽
。别看小胖在旁边瞅的那么认真，这玻璃上的印大多数都是他的口水。擦完了还得让八条来检查一下，怎么样，条总还满意吗？我瞅瞅，还行吧。我有时候真感觉猫毛跟树叶很像，特别是换季的时候。那树叶子啪嗒啪嗒的掉，猫毛也是满天飞。看这猫屋里哪哪都是毛，我瞬间鼻子都不舒服了。尤其偶活，简直就是个行走的蒲公英，摸两下能掉一堆毛。<笑>以前猫跟我住在屋里的时候，我买了个空气净化器，它后面那个超大的进风口能把毛发和尘螨都吸走。然后我就又买了一台放到猫屋里，这样猫屋里的空气也就能干净点了。收拾完猫屋，再把小猫粮的水壶刷一刷，加上新的饲料，它们吃饱了就能给我多多下蛋了。哦，最后把咬我一口的猫粮也放到它的小房间里。别叫了，快吃吧。全部折腾完，天都黑了。不过就这么静静的看着它们，都觉得很治愈，哪里还会感觉到累呢？早上起床，满院子的银杏树叶，确实很有秋天的感觉。现在天气越来越冷，是时候给猫屋装上空调了。瑶瑶。今天要给你们装空调了，工人已经过来了，你过来看着点儿。从装修猫咪小院开始，我就发现瑶瑶真的很爱当监工。工人干活的时候，他特别喜欢在旁边看着。猫屋在盖的时候就已经提前预留了空调的位置和插座，所以现在装起来要方便很多。不过也确实辛苦安装师傅了，毕竟猫屋里连腰都直不起来。瑶瑶，嘿嘿。空调已经开了，你进去试试吧。快进去试试暖和不？暖和吗？外面一直在下雨，真的好冷哦。不过猫屋里面已经暖和了。瑶在这边吃饭，其他猫在旁边吹空调。平时他们都在院子里到处跑。这会儿应该是猫屋里很暖和，他们都不愿意出来了。这个瑶瑶吃完饭以后，一边吹着空调，一边在跑步机上舔毛。以前是个可怜的小流浪，现在这日子过得也太惬意了。八条，在里面待着舒服吗？谢谢。不用谢。之前为了给猫屋装空调，侧面的墙上一直都在空着，现在空调装好了，也是时候把剩下的猫爬架都安排上墙了。这里天也太冷了，出来找了一圈，这钉都被冻起来了。你干嘛？这个别舔啊！待会儿舌头给你冻上去。我也是回放视频的时候才看到，我在前面订猫爬架，咬我一口在后面，这姿势也太不雅观了。<笑>猫爬架安好，它第一个就跑上去了。它现在简直就是个大佬，家里的猫都得让着它。猫屋的侧面我不是留了个猫门吗？这个高度呢，其他猫用起来没什么问题。但对偶活这个小短腿来说，用起来就有点费劲儿了，所以我就在猫门下面加了个跳台。不过这个跳台是原木色的，跟这个猫屋颜色不太搭，我就用老方法给跳台也做了个整体碳化。因为跳台在室外，难免会吹风淋雨，我就把之前剩下的木油给它刷上，这样用的时间能久一些。做完碳化的跳台跟木屋更像一个整体，看起来也舒服多了。跳台的油漆刚干，八条就第一个冲到了猫屋里。吹空调这事儿，它可真是比谁都积极。这大冷的天看他们几个在猫屋里舒舒服服的，我也该赶紧进屋好好暖和暖和了